Mit diesem wunderschönen Blick in Richtung Ferne, in Richtung Sonnenuntergang begrüße ich euch ganz herzlich zur mittlerweile schon vierten Folge meiner Balkanserie. Solltest du neu zu dieser Tour hinzugestoßen sein, dann empfehle ich dir jetzt erstmal einen Rückblick auf Teil 1 bis 3, um dieses Reisefeeling auch so ein bisschen nach Hause aufs Sofa zu bekommen. Ich möchte mich bei jedem Einzelnen da draußen bedanken, denn mittlerweile hat Walle on Tour 30.000 Abonnenten bei YouTube geknackt und das bedeutet mir alles, denn ihr bedeutet alles für den Erfolg meines Projekts. Also ist es mir natürlich ein riesengroßes Anliegen, dass wir irgendwann noch größer werden, noch mehr Reichweite generieren. Deswegen erzählt eurer Oma, eurer Tante, eurem Freund vielleicht, dass es diesen Kanal gibt und dass es hier nicht nur ums Motorrad und uns um Typen geht, sondern um eine große Reise. Diese Reise endet heute Abend hier für mich an einem dieser vielen tollen Plätze mit dem einen Bein in Kroatien und dem anderen eigentlich schon in Bosnien. Ich befinde mich hier oben in den Bergen und bis ich hierher gekommen bin, ist eine ganze Menge passiert. Was genau, das seht ihr in dieser Folge. Viel Spaß! Ja, ja, wer vorfahren will, muss auch navigieren. Wahrscheinlich sagt dieses Schild, alle dürfen nur bedingt dadurch. Kommen die jetzt auch mal zurück oder kriegen die das gar nicht mit, durch der Herr Müller fehlt? Mhm. Wollten wir gar kein Ted fahren? Doch, doch. Ja, da geht's los. Shatterhand, gib mir die Friedenspfeife. Äh, ich gebe sie dir, meine ich. Warte, ich filme dich kurz, damit das Ganze auch noch festgehalten wird. So. Der erste Mensch, der immer im Schatten steht und normal dann gleich die Hose runterzieht, <lacht> ist die Sophie. Diese Strecke, dieses Licht und dieser Ausblick, das sind die Momente, für die es sich lohnt, hier hinzufahren. Um 18.42 Uhr haben wir das perfekte Licht in der Abendsonne. Einfach ein Traum. Was nicht so perfekt ist, ist, dass unsere Unterkunft noch 157 Kilometer weit weg ist. Und das auf diesen Wegen hier. Ja, wir werden natürlich ein paar Bundesstraßen jetzt mit einbauen, weil sonst dauert es noch zu lange. Aber wir werden heute Abend erst gegen 21 Uhr ankommen. Macht nichts, weil dieser Blick entschädigt und dieses Licht und 26 Grad, ein Traum. Absolut gigantisch. In dieser kleinen Ortsdurchfahrt soll es jetzt einen 50 km/h Blitzer geben. Da oben ist er, da oben ist er tatsächlich. Hier steht einfach mal ein Panzer. Am nächsten Morgen heißt es ausschlafen und sich überhaupt erstmal einen Überblick verschaffen, wo wir hier gelandet sind. Wir befinden uns südlich vom Kirka Nationalpark unweit von Schibenik und direkt am Proklian See. Hier geben sich unsere Gastgeberin Jadwiga und Ehemann Stanislav größte Mühe um unser Wohlbefinden. Wir genießen ein leckeres Frühstück und am Abend feuert Stan seinen Grill so richtig an. Die Stimmung ist sehr familiär und zum Abschluss gibt's noch etwas Fruchtiges. Am Morgen machen wir uns wieder auf den Weg. 
<lacht> Hau rein! War eine echt richtig schöne Zeit mit euch und ich glaube, wir könnten uns wieder über den Weg fahren, gell? Ja. Glaube ich auch. Vielen, vielen Dank für eure super Gastfreundschaft. Macht's gut, gell? Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier bei Walle on Tour. Es ist Viertel nach zehn vormittags. Es hat 32 Grad. Luke und Sophie sind heute auf eigener Route unterwegs. Und auch ich habe mir so ein paar Sachen ausgesucht, die ich heute unbedingt für euch festhalten möchte. Und natürlich für mich persönlich einfach erleben will. Dazu gehören so ein paar Sehenswürdigkeiten für die Touris, aber eben auch das eine oder andere Adventure, wo ich nicht genau weiß, funktioniert es, wird es eine Vollkatastrophe oder nicht. Aber ich habe mir da sowas in den Kopf gesetzt und wie der Tag heute wird, das seht ihr jetzt. Viel Spaß! Also diese Wege hier in den Bergen und nebendran das Tal, das ist einfach so unglaublich, wirklich unglaublich. Unglaublich ist aber auch gerade um Mittagszeit, 12.24 Uhr, Mahlzeit an alle Zuschauer, 36 Grad Außentemperatur. Und es ist mal so, dass ich nicht eingehe, ich gehe gerade nicht kaputt. Ich habe meine Jacke ein bisschen offen und habe alle Lüftungsschlitze, ich glaube irgendwie 5, 6 Stück pro Seite an der Zahl plus die Abluft. Hinten und auch unterm Oberschenkel, alles ist offen, ich kriege hier gut Wind rein und klar, man schwitzt leicht runter und durch den Schweiß und den Wind bei dieser Wahnsinnstemperatur ist es aber so, dass es ein angenehmer Luftdurchzug ist. Aber klar, wenn ich jetzt hier noch ein, zwei Stunden so weiter fahre, dann kriegst du bestimmt irgendwann mal Kopfschmerzen und da ist immer ganz wichtig, trinken. Ich habe die Trinkblase direkt in der Jacke drin. Und der Schlauch wird innen drin verlegt und kommt bei mir hier oben aus so einer Tasche. Und dann nehme ich den Schlauch kurz unter den Helm, ah, wird einmal dran gezuzelt und dann ja, ist das Thema erledigt. Da ich noch nicht ganz genau weiß, wo ich heute Abend lande und wie ich übernachte, habe ich mir erstmal ein bisschen Proviant eingekauft. Vor allen Dingen auch was zu trinken mit ein bisschen Zucker drin und vor allen Dingen viel Wasser in Reserve. Das fülle ich jetzt mit in die Trinkblase ein. Das kommt hier in meine kleine Snackbar und dann bin ich gespannt, wie es weitergeht heute an diesem wahnsinnig kühlen Tag. Wenn man fährt, kriegt man das gar nicht so richtig mit, aber dieser helle Belag hier, also ich bin hier, ich rutsche hier mit meinen Schuhen wie in der Matsche. Hin und her. Kein Grip. Ich habe das Gefühl, ich bin hier gerade der einzige Mensch. Weit und breit auf dieser kleinen Straße 
mitten im kroatischen Hinterland. Hinter dieser Gebirgskette liegt Bosnien. Das Gebirge ist die Grenze. Und so ein bisschen habe ich heute im Kartenmaterial geguckt und gesehen, auch wenn das da oben relativ hoch ist und auch sehr schroff ausschaut, es soll da irgendwie den einen oder anderen Weg hochgeben. Hm. Inspektor Waller und Turm muss das, glaube ich, mal inspizieren. Aber vorher geht es erstmal zur Zetina-Quelle. Angekommen am Parkplatz überraschen mich Premium-Mitglieder und Unterstützer Leo zusammen mit seinem Vater. Dank der Live-Tracking-Funktion von RightLink im Premium-Bereich auf meiner Homepage konnten die beiden ganz genau nachvollziehen, wo ich mich gerade befinde. Und auch zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos, an dem sich mein Motorrad direkt an einer kleinen Hütte zum Übernachten befindet, stimmt die Position auf den Meter genau. So, how is the temperature? So kalt vielleicht, ja? Ob das eine gute Idee war, ich habe ihm mein Handy gegeben, damit er eine Aufnahme unterm Wasser macht. Oh, ich stelle mir gerade immer wieder die Frage, ob man da hochfahren kann oder nicht. Und ich bin gerade auf so einem Weg wo ich gesehen habe in meinem topografischen Kartenmaterial, dass dort ein gewisser Einstieg da hinten am Rücken des Berges über so einen Sattel da hochführt. Ja, ob das wirklich geht? Vor allen Dingen ist es dann auch schon 16 Uhr. Der Berg markiert die Grenze zwischen Kroatien und Bosnien. Komme ich also über die Grenze ohne Kontrolle, obwohl es zwischen kroatischer Seite und bosnischer Seite eigentlich immer ziemlich strikte Kontrollen gibt, die alle möglichen Papiere sehen wollen und wo es auch manchmal ein bisschen länger dauert an der Grenze. Gerade jetzt in den Abendstunden, wo viele auch Arbeitspendler wieder rüber wollen. Bin sehr gespannt. Hier geht es jetzt laut Navi links, aber das ist noch nicht so wirklich der Einstieg in die Berge, sondern der kommt erst in siebeneinhalb Kilometer. Okay, keine Schranke, das ist schon mal schön. Und dann müssen wir gucken, ob wir das hier mit der schweren Uschi überhaupt fahren können. Das ist natürlich sehr geröllig jetzt. Ui, 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 ui. Ja, was glaubt ihr, wird das wieder so ein Walletrack? Oder doch eher was zum Kuscheln? Wenn man hier so auf das Höhenprofil guckt, sieht man auch, wie es gleich, wenn es rechts rum geht, wieder weitergeht. Nämlich einfach nur sehr steil berghoch. Das Besondere an der ganzen Geschichte ist jetzt auch nochmal, dass das Wetter gerade so umschwenkt. Gerade eben stand hier auf einem Schild, dass die EU das hier mit 80 Prozent zur Repopulation von Wölfen unterstützt, diese Region. Oh, der Kies ist richtig schön grob, aber locker. Oh, ich will hier nicht nach rechts, aber ich muss hier rechts in der Spur bleiben, die gefällt mir nämlich. Das hier hat übrigens nichts mit dem TED zu tun. Das ist jetzt einfach etwas, was ich so mir selber eingebildet habe, dass man hier wahrscheinlich lang kommen könnte. Aber das habe ich ja schon ein paar Mal gemacht. Und es ging zwar immer irgendwie gut. Oh, ich möchte nicht, dass du mir jetzt hier umfällt. Komm. Okay, das ist jetzt anderes Level. Was sind das hier für große Kothaufen. Das sah irgendwie nach Bärenkaki aus. Oh, das ist heftig jetzt. Oh. Aber mit Gefühl und Kontrolle ging selbst das. Das Vorderrad ist zwar ganz kurz einmal ein bisschen abgehoben. 
Uschi ist einfach ein bisschen abgehoben, weißt Was für ein mega geiler Track. Aber nichts für schwache Nerven. Oha, ist die ganze Straße. Komm schon, komm schon, Uschi, komm, ich halte mich einfach nur fest, du machst das schon. Minen. Erstes Minenwarnschild. Dadurch, dass hier im Krieg Minen verstreut wurden ohne Ende. Oh mein Gott. Das ist ja ein Riesenschiss gewesen, habt ihr es gesehen? Was war das für ein Tier? Ich habe echt ein bisschen, bisschen die Hosen voll. Boah, jetzt geht das hier hoch. Und dass hier irgendwo gleich mal so, ein, so eine Bärenfamilie auf mich wartet und mich fragt, ob so ein bisschen was von meinen Nüsschens haben können aus der Snackbar. Also Leute, fahrt den Track bloß nicht, wenn es hier richtig geregnet hat. Hier ist ja so eine Matsche jetzt. Und das ist aber alles ausgetrocknet zum Glück. Hier will ich nicht langfahren, wenn richtig Regen war. Boah, was ist das denn hier für ein Track? Wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Halt! Es geht jetzt immer kurvig und dann kommt da der Einstieg erst. <lacht> Scheiße! Ich dachte eigentlich bis zum Einstieg, es sei geteert. Aber ich will ja nicht rumheulen. Was für ein Weg! Das lässt Bikerherzen wirklich bis ins Unermessliche hochschlagen, oder? Wie seht ihr das? Vor allen Dingen diese vielen Kurven hier drin auch noch. Das macht das Ganze noch ein bisschen abwechslungsreicher. Und die Uschi performt da einfach so solide und so gut. Es erinnert mich so ein bisschen an die GS-Trophy. Da musste man sich mal so Schilder merken. Mit über 400 Kilo jetzt mit mir drauf hier lang ist schon wieder so ein kleines Abenteuerchen, gell? Logisch, dass hier noch sehr viele Minen verstreut sein müssen außerhalb dieses Weges, weil man hier mit einem Minenräumfahrzeug und so einem Räumkommando einfach auch gar nicht gescheit durchkommt. Es ist ja alles zugewachsen und wie willst du das hinkriegen? Das Areal ist riesig. Bin ich noch auf dem Track? Jo, bin ich noch. Also auf dem richtigen. Hier gibt es ja auch mehrere Wege. Das ist ja das Verrückte. Das ist ja wie ein Labyrinth. Ich bin ja nur gespannt, ob ich den Weg hier gleich wieder zurückfahren werde. Oder ob ich mich tatsächlich auf den Berg wage. Und dann auch über die ja, grüne, wilde, unkontrollierte Grenze rüber nach Bosnien fahre. Das ist natürlich ein toller Track hier. Wow! So, noch 2,4 Kilometer, dann beginnt meine Markierung für den Einstieg und dann muss ich mich auch ein bisschen entscheiden, fahre ich das weiter oder fahre ich das wieder zurück ins Tal und fahre schön über die normale Straße, über ein normales Grenzhäuschen nach Bosnien, genieße dort ein schönes Abendessen, eine warme Dusche guten Internetzugang und Strom für einen Laptop oder was mache ich? Oder gucke ich mir hier weiter diese Schilder an? Hm. Wenn jetzt wieder einige sagen, typisch Walle. Ich sag, das ist doch gut so, gell? Ah, komm schon, hoch hier. Ist noch alles an Gepäck drauf? Ich frage mich ja immer, wie das alles hält, dass sich das nicht alles los vibriert und kaputt geht. So, noch 200 Meter und dann sollte ich mich entscheiden, ob ich weitermache oder ob ich wieder umkehre. Man soll hier über den Gipfel rüberfahren können. Ich würde das schon gerne probieren, Leute. Was meint ihr? So, ich habe eine kurze Pause gemacht, habe was getrunken, habe was gegessen. 
mal einen Wegpunkt markiert, wo ich gerne erst einmal hinfahren möchte. Der ist dann auch schon ziemlich weit. Also so, dass ich auf jeden Fall festgestellt habe bis dahin, ob es klappt oder nicht. Aber von der Distanz ist es gar nicht so weit. Das ist das Schöne, wenn man topografisches Kartenmaterial hat, was auch noch routingfähig ist, dann weiß man, okay, ca. 8 Kilometer bis zu so einem Punkt, wo man sich dann noch entscheiden kann, möchte man oben in den Bergen bleiben oder fährt man auf bosnischer Seite wieder runter. Immer vorausgesetzt, man kann da überhaupt bis dahin fahren, weil es wird jetzt dieser Weg hier schon viel enger, viel spannender und jetzt richtig mystisch hier mit diesen Ruinen. Oh wow. Oh Gott, hier war ein ganzes Dorf. Ah, aber irgendwas wurde wieder aufgebaut. Da sind neue Fenster reingekommen in einem der Häuser dort. Gespenstisch hier. Oha, jetzt wird es wieder steinig. Aber das ist so meine Paradedisziplin irgendwie. Über harte große Brocken mit dem schweren Bike den richtigen Weg zu finden, dass man sich Felge und Reifen eben nicht kaputt macht. Hier gehe ich jetzt auch rechts rüber, das sieht entspannter aus. Jetzt würde ich mich natürlich nur langsam mal freuen, wenn die Bäume weniger werden und ich in so Höhenlagen komme, dass ich die Drohne auch mal ein bisschen mitfliegen lassen kann. Weil durch die Drohne kriegt ihr doch einen anderen Blick für diese Wege und für die Natur drumherum. Oh wow, jetzt, jetzt komme ich glaube ich langsam in solche Regionen, weshalb sich der Aufstieg hier gelohnt hat, die letzten 15 Kilometer. Dieses grobe Geröll, der grobe Schotter. Jetzt geht's langsam in die Berge. Was hängt denn hier? Ein Nummernschild. Wien. 9 NOG. Wer sein Schild vermisst, kann sich hier im kroatisch-bossischen Grenzgebiet abholen. Genau diesen Blick und diesen Weg, den habe ich mir vorgestellt. Den habe ich mir gewünscht. Und jetzt bin ich hier. Oh, ist das gerade ein gutes Gefühl. Und der Weg ist einfach ein Traum. Das mag ich. Das ist für mich Enduro-Wandern technisch, anspruchsvoll an manchen Stellen, dann aber auch mal wieder, so wie hier jetzt, eher ein bisschen geradeaus, ein paar Löcherchen, ein paar Steinchen, Grasnarbe in der Mitte, alles easy, alles entspannt und es hat sich abgekühlt auf 27 Grad, das ist total angenehm. Dann geht mal wieder so eine Minenwarntafel des Weges lang, kein Problem, ich bewege mich nicht außerhalb dieses Weges. Da können jetzt noch 50 Schilder kommen. Ich habe sowieso schon Bammel genug, diesen Weg hier zu verlassen. Also alles gut. Aber ein Blick darf ja wohl noch gewagt werden. Auch links und rechts neben des Weges, weil es ist einfach unbeschreiblich schön. Das ist mein Happy Moment für, für heute. Hier bin ich sowas von happy und glücklich. Und der Weg ist so schön. Ich liebe es. Mit der schweren dicken Uschi da durchzufahren. Kein Problem. Ja, mit Hilfe des Splitscreens seht ihr zwar nicht, wie es hier gerade steil berghoch geht, aber ihr kriegt zumindest ein Feeling dafür, was hier eigentlich das Hinterrad und das Federbein imstande zu leisten sind mit 
so viel Zuladung mit so einem Motorrad. Aber das ist auch der Vorteil vom Boxermotor. Der tiefe Schwerpunkt, das Drehmoment im Drehzahlkeller. Ich fahre ja hier wirklich einfach wie so ein Traktor. Das ist das, was die GS einfach am allerbesten im Gelände beherrscht im Vergleich zu vielen anderen Motorrädern. Denn obwohl sie so schwer ist, lässt sie sich gerade, was das Langsamfahren betrifft, so unfassbar gut handeln. Und das ist auch der Grund, warum so viele mich eingeschlossen auf dieses Motorrad schwören. Ich bin weder von BMW Motorrad gesponsert, noch bekomme ich Geld dafür, wenn ich so etwas sage, aber probiert dieses Motorrad aus. Es wird vielleicht wie bei mir euer Leben verändern. Auf jeden Fall macht es euch nicht dümmer. Selbst wenn euch das Design überhaupt nicht zusagt, so war es übrigens bei mir am Anfang auch, manchmal ist Liebe auf dem ersten Blick auch nicht unbedingt die richtige Liebe, gell? Noch bin ich in Kroatien, habe jetzt aber schon bestimmt seit anderthalb, zwei Stunden kein Handyempfang mehr. Ich habe versucht, meinen Eltern noch zu schreiben, dass sie sich bloß keine Sorgen machen sollen, wenn sie mich heute Abend nicht erreichen können. Meine Eltern sind nämlich die, die sich von allen Zuschauern, das glaube ich irgendwie auch verständlich, am meisten Sorgen machen. Und wenn die mich mal einmal kurz nicht kriegen oder von meinem Live-Tracking der Standort nicht richtig aktuell ist, dann kriegen die sofort Schnappatmung. Das tut mir leid. Aber sie müssen sich gar keine Sorgen machen, denn ich fahre hier so vorsichtig. Ich will ja nicht, dass mir noch mal irgendwo was passiert. Das hat mir damals in der Mongolei wirklich gereicht. Und deswegen mache ich alles ganz entspannt hier. Vor allen Dingen, weil ich alleine bin und mir hier jetzt keiner helfen kann. Oh, da oben ist eine Hütte. Da oben ist eine Hütte. Mann, was ist das hier für ein Riesengebirge? Ich dachte, das ist so eine Art Hütte vom Wanderverein, so eine Nothütte, wo du vielleicht irgendwie ein Bett vorfindest. Das wäre natürlich optimal. Dann würde ich auf jeden Fall dort bleiben. Ein Dach über dem Kopf gefällt mir ein bisschen besser, als hier oben jetzt irgendwo ein Zelt aufzubauen und dann heute Abend noch so ein bisschen sich mit den Bären und Wölfen zu unterhalten. Das muss jetzt nicht zwingend sein. Oh mein Gott, schaut euch bitte diesen Blick an. Das ist für mich... Oh, Natur pur und das Beste, was ich mir vorstellen kann. So, und da oben ist eine Hütte und das ist eine stattliche Hütte. Wow, jetzt geht's aber steil hier hoch. Jetzt geht's aber steil hier hoch. Ein bisschen Speed erhöhen. Das ist so lustig, wie sie fast ausgeht, dann ziehst du ein bisschen mehr am Hahn und dann ist alles gut. Ich habe jetzt gar nicht mit der Kupplung gearbeitet, erst hier arbeite ich ein bisschen mit Kupplung. Wow, das letzte Stück war sehr anspruchsvoll, aber sehr schön. Oh mein Gott, der Blick von hier oben. Heute werde ich so tolle Fotos noch machen können wahrscheinlich. Ja, den Weg dahinter mir, den sind Uschi und ich jetzt gerade hier hochgefahren. Das war echt abenteuerlich mit all diesen Minenschildern. Ziemlich anspruchsvoll, aber wenn man es langsam angeht, so wie ich das gemacht habe, geht das sogar mit einer schweren Reise-Enduro. Und jetzt könnte ich mir die Übernachtung gar nicht besser vorstellen, denn ich habe hier eine Art Alpenhäuschen für mich ganz alleine. Unten ein Tisch zum Essen und Arbeiten. Dann hier eine Leiter, die führt einen dann hoch ins Schlafgemach. In einem der Kochtöpfe in dem Haus hier habe ich schon meinen ersten Mitbewohner begrüßt. Hallo, hallo, sag mal hallo. Tschüssi. Ich hätte auf jeden Fall heute mein Zelt aufgebaut, aber nachdem ich auf diese Hütte gestoßen bin, ist das natürlich der absolute Luxus. Morgen werde ich dann in der Früh weiter in Richtung der Gipfel dort oben fahren und dann Richtung Bosnien runter. Ich bin ganz gespannt, ob ich kontrolliert werde, weil letztendlich bin ich hier gerade über eine Grenze gefahren, die recht oft, häufig kontrolliert wird, zumindest unten auf der Straße, aber hier oben in den Bergen. Ich bin sehr gespannt. Aber ich würde sagen, das seht ihr dann in der nächsten Folge und bis bald. Oh, 
schaut mal hier, extra für mich ein Moderationstresen mitten in der Natur. Einen besseren Spot für die Abmoderation kann man ja gar nicht finden, gell? Ich hoffe, es hat euch gefallen. In der nächsten Ausgabe seht ihr, wie es weitergeht hier oben in den Dinariden. Und vor allen Dingen komme ich über die Grenze, über die grüne Grenze bis nach Bosnien. Ich weiß sogar schon, wie die nächste Folge heißen wird, nämlich bis ans Ende der Welt. Denn dahin wird es mich in Bosnien führen und danach natürlich immer weiter. Heute hier an diesem wunderschönen sonnigen Tag nach Montenegro und dann weiter nach Albanien. Ich habe das Gefühl, gerade auf dieser Tour, wenn ich mir dieses Naturschauspiel jeden Tag aufs Neue angucke, dass man gar nicht zwingend um die Welt reisen muss, um die Welt besser kennenzulernen. Manchmal muss man nur durch die Region hier fahren. Bosnien, Kroatien, Montenegro. Und es gibt so viele andere tolle Länder, in denen man noch richtig frei und wild durch die Gegend fahren kann. Ich bedanke mich wie immer, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Und wenn ihr noch immer nicht genug von meinen Videos habt, dann habe ich hier zwei Clips für euch vorbereitet. Könnt ihr einfach links rechts anklicken. Oder wenn ihr meinen Kanal noch nicht kostenfrei abonniert habt, dann klickt doch bitte mein Balle und Tour Logo, das kleine Runde, um mich zu abonnieren. Und wenn ihr mehr über mich erfahren möchtet und mein Projekt, dann klickt auf das Viereck-Symbol und schaut auf meine Website. Bis bald, euer Walle.